അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടെല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷാസസ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ലേഡ് ഇളനീർ പുഡിങ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട കൂടുതൽ സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇളനീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം നല്ല കാമ്പുള്ളതും ഒന്ന് ഫുള്ള് വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഫുള്ള് എടുത്തു കാമ്പ് ചൊരണ്ടി എടുത്തു ഇത് ഷുഗർ പൗഡർ ചൈന ഗ്രാസ് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചൈന ഗ്രാസ് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാമ്പാണ് അത് മറ്റേ കാമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് നെസ്ലേഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് പാട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇളനീർ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമാണ് ബൗളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെയറിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് അത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശരിക്കും ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റാണ് ബാക്കി അര കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൂട്ടിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം നല്ല തിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇനി ചൈന ഗ്ലാസ്സും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തിക്കായി പോവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം എല്ലായിടത്തും എത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിന് പകരം നിങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ഇളനീറിൻ്റെ കാമ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ട് കട്ടിയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഉരുക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇരുപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലെയറിലേക്കും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇത് അതിൽ പകുതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തു അതൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മെൽട്ടായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഒരു അരപ്പയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പെട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറ് ശരിയാക്കിയെടുക്കുക ക്രിസ്റ്റൽ ലെയറ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കാമ്പ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ പൗഡർ ആക്കിയത് ഞാനിവിടെ ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇളനീരിലും മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പയിലൂടെ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ
പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കാമ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാമ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഇളനീരിൽ തീരെ കാമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ചിരവിയിട്ട് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ ഭാഗം മാത്രം ചിരട്ടയുടെ ഭാഗം വരുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് വൈറ്റ് പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ടായാലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല ചിരവിയിട്ടായാലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഡിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് തണുപ്പോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുഡിങ് ട്രേയുടെ താഴെ ആയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പുഡിങ് ട്രേ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ലെയേഡ് ഇളനീർ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള